আসসালামু আলাইকুম নবম শ্রেণীর গণিত টিউটোরিয়াল তোমাদেরকে স্বাগত এই ভিডিওতে আমরা লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগ এই অধ্যায়ের লগের ভিত্তির সীমাবদ্ধতা এই টপিক থেকে আলোচনা শুরু করব তো শিক্ষার্থীরা পূর্বের ভিডিওগুলো যারা দেখো নাই অবশ্যই দেখে নেবা তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছো যে সূচক সম্পর্কটিতে লগের রূপান্তরের সময় ভিত্তি b এর উপর একটি শর্ত দেওয়া হয়েছে শর্তটি হলো এই রকম ভিত্তি 0 চাইতে বড় হতে হবে আবার ভিত্তি কি হতে হবে না একের সমান হওয়া যাবে না এটি লগের ভিত্তির সীমাবদ্ধতা লগের ভিত্তি আসলে কোনটা এই তো লগের পা বরাবর যেটা থাকবে না সেটা হচ্ছে লগের ভিত্তি তো এই b এর জায়গায় b এর ভ্যালুটা অবশ্যই 0 চাইতে বড় হতে হবে এবং b এর ভ্যালুটা কখনো একের সমান হওয়া যাবে না এটাই হচ্ছে সীমাবদ্ধতা লগের ভিত্তির এখন এই সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করব तो एखे तीन ट शर्त देखते तीनटा शर्तर माध्यम ये सीमाबद्धता प्रमाण करते हैं देखो प्रथम लेखा हो लेस दें जिरो अर्थात बर मान जिरो चाहते छोटो मान माइनस अब द्वित शर्ते वियर मान जिरो धरे देखाना हो तृत्य शर्ते वियर मान एक धरे देखाना हो तो शिक्षार्थी ये एक देखे नेब एखे देखो आप माइनस थ्री एर पावर जो हाफ है से लेखा जाए रूट ओवर माइनस थ्री अर्थात कोचुर पावर जदि हाफ है सेटार मान क्यों एखा जाए रूट ओवर से लिखा जाए एन रूटर मध्य क्योंकि माइनस थ्री ये क्योंकि अबास्तव तुम्हारा क्योंकि पूर्व अध्याय देखे आसो माइनस को किसु के बर्गमूल करा जाए ना तो ये प्रमाण करार जो एक क्योंकुलेटर यूज करब आर क्योंकुलेटर यूज कर ले तुम्हारे भलो बुझते पर देखो रूट ओवर माइनस थ्री लिखब रूट ओवर माइनस थ्री इक्ुएल प्रेस करब यही तो देखो मैथ इर आससे अर्थात इटा असम्भव वास्तव एक मान तो सम्पर्क थे पाई ये तो देखो सूचक समीकरण व सम्पर्क जो लगे कन्भार्ट करी कि जानी सूचक समीकरण भित्ती जा लगे भित्ती तई है तो ये भित्ती क्योंकि माइनस थ्री तो लगे भित्ती माइनस थ्री लिखा हो এখন এই তো সূচকীয় সমীকরণে পাওয়ার কি পাওয়ার হাফ না পাওয়ার কিন্তু হাফ তো লগের অপোজিট সাইডে লিখতে হবে আচ্ছা লগের অপোজিট সাইডে হাফ লিখা হলো আর কি বাকি থাকলো এইটা গেল এটা গেল মূল যে সংখ্যাটা সেটা কিন্তু আমাদের লিখতে হবে এই তো লগ বরাবর ডান পাশে ঠিক আছে রোড ওভার মাইনাস থ্রি তো শিক্ষার্থীরা লগের পা বরাবর এখানে মানগুলো ঋণাত্মক হওয়া যাবে না অর্থাৎ জিরো এর ছোট হওয়া যাবে না और जिरो एर छोट मान क्योंकि ऋणा तुम्हारा जो जेहतु भित्ती माइनस थ्री हार कारण रूड ओवर माइनस थ्री एर अबास्तव मान पा जाए एक कारण लगे भित्ती ऋणात् संख्या ग्रहणजोग्य नए तुम्हारा एगुल मने रखले ही चलो ठीक है लगे भित्ती ऋणात् संख्या होते तो शर्त एक देखा शेष एगो अवश्य तुम्हारा मन रखते है शर्त दुई देखो शर्त दुई लगे भित्ती कखो जिरो हवा जाए भित्ती जिरो धरे देखा से कि है आसले जिरो स्कोर मान जिरो अर्थात जिरो हजार बार ही गुण करो जिरो ही तईना यहाँ हे सूचक एक सम्पर्क व समीकरण जिरो स्कोर समान जिरो देवा हलो अच्छा एन इट लगे कन्भार्ट करब लगे कन्भार्ट करते गग लिखते हैं लग लिखा हलो लग लिखार पर सूचक समीकरण जो भित्ती लगे सेटाई भित्ती है इन्हें भित्ति जिरो एखे लगे भित्ती गल जिरो এখন এখানে যে সূচকীয় সমীকরণে পাওয়ারটা ছিল দুই সেটি লগের অপোজিট সাইডে সমান চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে লিখা হলো দুই এখন বাকি থাকলো এই জিরোটা অর্থাৎ মূল সংখ্যাটা মূল সংখ্যাটা লগের ডান পাশে লিখতে হয় ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা দেখো আবার লেখা হয়েছে জিরো কিউব সমান জিরো জিরো তিনবার গুণ করলে কিন্তু জিরোই হবে তো এইটা সূচকীয় সমীকরণ থেকে লগে কনভার্ট করা হয়েছে তো এখানে ভিত্তি কি জিরো ভিত্তি জিরো তো লগের ভিত্তিও জিরো হয়ে গেছে এখন দেখো পাওয়ার কি ছিল তিন এটা লগের অপোজিট সাইডে লিখতে হবে সমান দেওয়ার পর আচ্ছা এখন আর একটা বাকি থাকলো জিরো এটি অবশ্যই লগের ডান পাশে লিখতে হবে আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে লগ জিরো ভিত্তিক জিরো এই জিনিস আর লগ জিরো ভিত্তিক জিরো এই জিনিস একই না এই জিনিস সমানও তিন এই জিনিস সমানও দুই এটা কি হতে পারে কখনো সম্ভব একই জিনিস সমান দুই আবার কোথাও তিন এটা কেমন কথা তোমরা কি লক্ষ্য করলে উপরের সম্পর্কগুলো থেকে লেখা যায় দুই সমান তিন দুই সমান তিন হয় নাকি কখনো এটা কিন্তু অযৌক্তিক একটা কথা তাহলে 
b not equal 0 अर्थात भित्ति কখনো কি হতে পারবে না 0 হতে পারবে না লগ এর ভিত্তি 0 হতে পারবে না এটা তোমরা মনে রাখবে এখন শর্ত 3 দেখো b equal 1 অর্থাৎ ভিত্তি যখন 1 হবে তখন কি হবে আমরা জানি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা n এর জন্য 1 এর উপর n 1 এর পাওয়ার যদি n হয় সেটাকে 1 লেখা যায় কারণ 1 এর পাওয়ার যদি 100 आकार এই সূচকীয় আকার থেকে আমরা লগ এ কনভার্ট করব সে ক্ষেত্রে লগ লিখতে হবে সূচকের ভিত্তি কি এখানে 1 তো লগ এর ভিত্তিও দেখতে পাচ্ছ 1 লেখা হয়েছে এখন দেখো এখানে পাওয়ার কি ছিল n ছিল তো লগ এর অপোজিট সাইডে সমান চিহ্ন দেওয়ার পর লিখতে হবে n আচ্ছা লেখা শেষ এখন আর কি বাকি থাকলো মূল সংখ্যাটা বাকি থাকলো অর্থাৎ ফলাফলটা বাকি लॉग वन भित्तिक वन शोमन जीरो जब अजोक्ति के एक ता कथा अर्थात बीर मन एक होते पार बैना लॉग एक भित्ति एक होते पार बैना तो हमरा जास्ट इटा मोने रख ले चल बे ठीक है सर एक ओन ऊपरे छोटो तीन दिन थे का हमरा एक दिन तो पनी तो होते पड़ी जे लॉग एक भित्ति री नत्तो होते पारे ना तार पर लॉग एक � तो ये तीन टा शॉट तो अवश्य तो हमरा मने रख बा ये गुलो तो हमारे बोर्ड वोटी थे काजल लग बे विभिन्न चक्री पोरी खाते सोले आशे ये गुलो तो हल हमरा बोलते पड़े लॉगर भित्ति एक बादे शकल धनात्मक शंखा लॉगर आर्गुमेंट उतार शिमा बद्ध था आर्गुमेंट आश्चर्य की ये तो आमी बार बार बोलती b के ভিত্তি বলা হয় এটা ভিত্তি তাই না তাহলে n কে কি বলবো এ তো n লগ এর ডান পাশে যেটা থাকে এটা n টাকে কি বলবো তাহলে n কে লগ এর আর্গুমেন্ট বলা হয় তাহলে লগ এর আর্গুমেন্টেরও সীমাবদ্ধতা আছে এখানে ভিত্তির যেমন সীমাবদ্ধতা আমরা তিনটা পাইলাম এই লগ এর ভিত্তি b কি হতে পারবে না ঋণাত্মক হতে পারবে না 0 হতে পারবে না 1 হতে পারবে না এখানে n এর তাহলে b এর মান 0 এর চাইতে বড় b not equal 1 হলে n এর সকল মানের জন্য b টু দি পাওয়ার n সর্বদা ধনাত্মক তাহলে b টু দি পাওয়ার n সমান y এখানে y এর মানটা 0 এর চাইতে অবশ্যই বড় এবং তখন n সমান log b ভিত্তিক y এই কারণে log এর আর্গুমেন্ট সব সময় ধনাত্মক হয় মনে রাখবা তাহলে log এর আর্গুমেন্ট অর্থাৎ এইখানে যেটা থাকবে সেটা সব সময় ধনাত্মক হবে এটি লগ সম্পর্কে খুবই সতর্কতামূলক একটি তথ্য অবশ্যই সেটা ভালো করে মনে রাখা দরকার এই n এর জায়গায় অবশ্যই সব সময় ধনাত্মক সংখ্যা হবে ঋণাত্মক হলে সম্ভব না এখন দেখব লগারিদমের প্রকারভেদ লগারিদম দুই প্রকার একটা স্বাভাবিক লগারিদম ন্যাচারাল লগারিদম আর একটা হচ্ছে সাধারণ লগারিদম বা কমন লগারিদম প্রথমে আমরা দেখব স্বাভাবিক লগারিদমটা আসলে কি জিনিস যদি লগ এর ভিত্তি e হয় পা বরাবর যদি ই থাকে তখন তাকে স্বাভাবিক লগারিদম বলে তাহলে এখানে এভাবে বলা যায় log e ভিত্তিক x কে ln x দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই জিনিসটা যা এটাও তাই ঠিক আছে একই কথা কিন্তু চেহারাটা আলাদা জন নেপিয়ার ই এর ই কে ভিত্তি ধরে প্রথম লগারিদম প্রকাশ করেন এর জন্য এই লগারিদম নেপিয়ান লগারিদম বা ই ভিত্তিক লগারিদম বলে অবহিত e একটি অমূলক সংখ্যা অর্থাত e এর মান 2.7182883.. আছে অসীম পর্যন্ত আছে তোমরা তো জানোই অমূলক সংখ্যা কি অমূলক সংখ্যা হচ্ছে দশমিকের পর অনেকগুলো ভ্যালু চলে আসে সেগুলো কিন্তু উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টা এইভাবে থাকে হ্যাঁ কোনো সিরিয়াল থাকে না বোঝা যায় না কত দূর পর্যন্ত আছে অর্থাৎ যে সংখ্যাকে p বাই q আকারে প্রকাশ করা যায় সেটা মূলক আর ताके p by q आकारे प्रकाश करा जाए ना शेड है तो अमूलत इकने p और q होते हैं कि एक टा होता है लॉब और एक टा होता है हॉर ताई ना अतः भाग नंबर आकारे प्रकाश करा के लिए मूलत ना के लिए अमूलत शाधरण लॉगरिदम इंग्लैंडर अरेक्जोन को निर्भीत हिंदी ब्रिक्स लॉगरिदम में विषय उदिकोतर गौबेशना करे পরিচিত 10 ভিত্তিক লগারিদমকে সাধারণত লগারিদম বা কমন লগারিদম বলে সাধারণত লগারিদমকে log 10 ভিত্তিক x আকারে প্রকাশ করা হয় তাহলে তোমরা লক্ষ্য রাখবে ln x এর ভিত্তি e 
আবার লগ এক্স এর ভিত্তি দশ তাহলে দেখো লগ কথাটা যদি থাকে তার ভিত্তি যদি কিছুই না থাকে তাহলে ভিত্তি দশ হবে কিন্তু লন এক্স এর ভিত্তি সর্বদাই ই তাহলে দেখো লগ ই ভিত্তিক এক্স সমান লন এক্স লেখা যায় আবার লগ দশ ভিত্তিক এক্স কে লগ এক্স লেখা যায় এখানে কিন্তু কিছু নেই মানে এখানে দশ রয়েছে ঠিক আছে লগ বিষয়ে কয়েকটি সূত্র আমরা দেখব সূচকের সূত্র সমূহ যেখানে বাস্তব সংখ্যা এক্স আর ওয়াই নেওয়া হয়েছে স্বাভাবিক সংখ্যা এম এবং এন নেওয়া হয়েছে তো আমরা এই সূত্রগুলো একটু দেখব প্রথমে আছে হচ্ছে এক নম্বর এক্স টু দি পাওয়ার এম গুণ এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এম গুণ এক্স টু দি পাওয়ার এন তো শিক্ষার্থীরা সূচকের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা জানো ভিত্তিগুলো একই হলো পাওয়ারগুলো কি করা যায় যোগ করা যায় তো ভিত্তি এক্স এক্স একই একটা আমরা ভিত্তি লিখে নেব পাওয়ার কি আছে এম আর এন পাওয়ারগুলো আমরা কি করতে পারি যোগ করতে পারি একটা উদাহরণ আমরা দিতে পারি ধরো দুয়ের পাওয়ার আছে হচ্ছে ছয় গুণ দুয়ের পাওয়ার আছে হচ্ছে সাত তো আমরা এটাকে কি লিখতে পারি ভিত্তিগুলো একই একটা ভিত্তি দুই লিখতে পারি পাওয়ারগুলো যোগ ছয় প্লাস সাত তো সাত আর ছয় কত হয় তেরো তাহলে টু টু দি পাওয়ার তেরো হয়ে গেল এখন আমরা দুই নম্বর দেখব দুই নম্বর কি বলা আছে এক্স টু দি পাওয়ার এম ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এম ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার এন তো আমরা জানি ভাগের সময় ভিত্তিগুলো একই হলে পাওয়ারগুলো কি হয় বিয়োগ হয় তো ভিত্তি দেখো এক্স এক্স একটা ভিত্তি এক্স লিখে নিলাম পাওয়ার ওপরে যা আছে তাই লিখলাম কিন্তু নিচের পাওয়ারটা এই যে ভাগের কারণে বিয়োগ হয়ে গেল ঠিক আছে এখানে একটা সীমাবদ্ধতা আছে এক্স নট ইকুয়াল জিরো এক্স এর মানগুলো কি হতে পারবে না জিরো হতে পারবে না একটা উদাহরণ দেখা যাক উদাহরণটা এরকম ধরো ওপরেরটাই নিলাম আমরা এটাই নিলাম টু দি পাওয়ার আচ্ছা সেভেন ভাগ টু দি পাওয়ার সিক্স তো এটা আমরা লিখতে পারি টু দি পাওয়ার সেভেন বিয়োগ সিক্স সাত থেকে ছয় বিয়োগ করলে এক হয় তাহলে টু দি পাওয়ার ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে টু দুই নম্বরটা আমরা দেখে নিলাম এখন তিন নম্বরটা দেখব তিন নম্বর কি বলা আছে এক্স ওয়াই তার পাওয়ার এন হোল টু দি পাওয়ার এন এক্স ওয়াই হোল টু দি পাওয়ার এন তো দেখো এক্স এর এক্স ওয়াই হোল টু দি পাওয়ার এন আছে তার মানে এক্সের পাওয়ার একবার এন দেওয়া যায় গুণ ওয়াইয়ের পাওয়ার একবার এন দেওয়া যায় এক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পারি এখানে তো ধরো দুই গুণ তিন আছে তার পাওয়ার দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ তো আলাদা আলাদা করে লেখা যায় দুয়ের পাওয়ার পাঁচ গুণ তিনের পাওয়ার পাঁচ এভাবে আমরা রেখে দিতে পারি অথবা ক্যালকুলেশন করতে পারি চার নম্বরটা দেখো বলা আছে এক্স বাই ওয়াই তার পাওয়ার হচ্ছে এন এক্স বাই ওয়াই হোল টু দি পাওয়ার এন এখানেও আমরা এটি বন্ধন করে দিতে পারি এক্সের পাওয়ার একবার এন দিতে পারি তারপর ওয়াইয়ের পাওয়ার একবার এন দিতে পারি তো আমরা একটা বাস্তব উদাহরণ দিতে পারি দুই বাই তিন তার পাওয়ার হচ্ছে পাঁচ তো এটা সমান আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ভাগ থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ চার নম্বর দেখা শেষ এখন আমরা পাঁচ নম্বরটা দেখব এখানে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার এম তার পাওয়ার এন সূচকের সূচক এক্স টু দি পাওয়ার এম তার পাওয়ার এন নতুন কারিকুলামের সপ্তম শ্রেণীর বইয়ে পাওয়া তোমরা এটা তো দেখো এখানে দেখো সূচকের আবার সূচক আছে তো এগুলো গুণ করতে হয় সূচকের সূচক থাকলে এই পাওয়ার দুটো গুণ করে এই এক্স এর উপর বসাইতে হয় তাহলে হবে এক্স টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এন একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক ধরো দুইয়ের পাওয়ার আছে হচ্ছে পাঁচ তার পাওয়ার দেওয়া আছে হচ্ছে তিন তো এটা সমান আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার এই তো পাঁচ এবং তিন গুণ হবে তিন পাঁচ পনেরো এটা কিন্তু যোগ করা যাবে না হ্যাঁ বিয়োগ করা যাবে না গুণ করতে হবে তিন পাঁচ পনেরো টু টু দি পাওয়ার পনেরো হয়ে গেল এখন আমরা ছয় নম্বরটা দেখব কি বলা আছে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো সমান ওয়ান যেখানে এক্স এর মান জিরো হওয়া যাবে না অর্থাৎ কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো হলে সেটাকে ওয়ান লেখা যায় কিন্তু কোনো কিছুটা জিরো হওয়া যাবে না কারণ কারণ জিরোর পাওয়ার জিরো সেটা হচ্ছে অবাস্তব কারণ জিরো দিয়ে জিরোকে ভাগ করা যায় না তো এক্স টু দি পাওয়ার জিরো সমান ওয়ান তো এটা আমরা একটু প্রমাণ করতে পারি ধরো ফোর ভাগ ফোর চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে ক্যালকুলেটারে দেখবা একই হয় অথবা চার চার কেটে দিলে এক হয় তো এক আমরা লিখলাম তাহলে এই জিনিসটা এভাবে লেখা যায় না চার বাই চার 
এর পাওয়ার এক আছে এর পাওয়ার এক আছে আমরা ভিত্তিগুলো একই হলে আমরা ভাগের সময় কি করতে পারি পাওয়ারগুলো বিয়োগ করতে পারি তো একটা ভিত্তি আমরা লিখে নিলাম চার ওপরের পাওয়ার এক লিখলাম নিচের পাওয়ারটা বিয়োগ হয়ে গেল তো চারের পাওয়ার এখন কি হলো এক বিয়োগ এক মানে জিরো তো চারের পাওয়ার জিরো মানে কি সর্বশেষ আমরা উত্তর এক লিখতে পারি কারণ একই জিনিস চার ভাগ চার করে যদি এক হয় তাহলে চার ভাগ চার করে এখানেও এক হবে না কেমন কথা তাই না একই হতে হবে এখানেও এক এখানেও এক আশা করি তোমরা এই প্রমাণটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা সাত নম্বরটা দেখো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন সমান ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন সমান আচ্ছা এখানে এই তো পাওয়ারটা মাইনাস আছে তো আমরা এই মাইনাসটা যদি তুলতে চাই এক ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার পাওয়ারটা লিখতে হবে তো এই বিয়োগটা চলে গেল কেন এই ভাগ দেওয়ার কারণে বিয়োগটা চলে গেল ঠিক আছে আবার এরকম যদি থাকতো এক্স টু দি পাওয়ার এন এটা যদি আমরা নিচে নিয়ে আসতে চাই এরকম হতো ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন ঠিক আছে এখন আমরা পরবর্তীতে চলে যাই এক্স টু দি পাওয়ার এক্স বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার এন দেখো সাত নম্বর এক্স বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার এন দেওয়া আছে আচ্ছা কি দেওয়া আছে উত্তর ওয়াই বাই এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এন আচ্ছা ওয়াই বাই এক্স আচ্ছা আমরা যদি এটাকে এভাবে লিখতে চাই লিখতে পারবো কিন্তু এক্স বাই ওয়াই এক্স বাই ওয়াই তার পাওয়ার মাইনাস এন লিখতে পারবো কারণ একের নিচে যদি ভাগ দিয়ে নিয়ে আসা যায় পাওয়ারটা কি হয় বিয়োগ হয় একটু আগেই আমরা দেখলাম তাই না তো শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা এখন এই এক লিখতে পারি তারপর গুণ চিহ্ন দেব এটা উল্টিয়ে যাবে এটা যদি উল্টে যায় তাহলে কি হবে এটা উল্টে গেলে কি হবে ওয়াই বাই এক্স হবে তার পাওয়ার কিন্তু মাইনাস এন আছে এক লেখার প্রয়োজন নাই ওয়াই বাই এক্স তার পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস এন ওয়াই বাই এক্স তার পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস এন ঠিকঠাক আছে এখানে শর্ত হচ্ছে এক্স এর মান এবং ওয়াই এর মান জিরো হতে পারবে না তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল আজকের সূত্রগুলো পরবর্তীতে আমরা লগ বিষয়ে কয়েকটি সূত্র দেখব প্রমাণ করব না কারণ আমাদের প্রমাণ কোনো কাজে আসবে না জাস্ট দেখব কোন সূত্রগুলো কিভাবে করতে হয় কিভাবে লিখতে হয় সূত্রগুলো দিয়ে পরে আমরা প্রশ্ন সলভ করব তো শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ